Apabila bercakap mengenai teknologi, tidak kira komputer, peranti pintar ataupun konsol permainan, hakikatnya kesemuanya pasti akan hadir dengan sesuatu yang dipanggil palam USB. Teknologi penyambungan ini merupakan kunci kepada pelbagai ciri-ciri yang hadir pada sebuah peranti. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit sebanyak mengenai sejarah teknologi USB dan bagaimana ia berkembang dan membantu pemasaran teknologi-teknologi yang lain. Sebelum kewujudan Universal Serial Bus yang lebih dikenali sebagai USB, peranti-peranti seperti tertikus, papan kekunci, kayu ria dan mesin pencetak perlu menggunakan palam serial paralel ataupun PS2 untuk disambungkan kepada komputer. Pada awal 90-an adalah satu kebiasaan untuk seorang pengguna komputer untuk membeli kad pengembangan kerana sebuah komputer pada zaman tersebut mungkin tidak mempunyai salah satu daripada palam-palam ini. Dalam pada itu, kadar penghantaran data ke semua palam-palam tersebut juga agak rendah. Misalnya, palam paralel mempunyai kadar penghantaran 110 KB per saat, manakala palam serial pula jauh lebih rendah pada kadar 110 sehingga 450 KB sesaat. Penggunaan pelbagai jenis palam ini mendatangkan isu bukan sahaja kepada pengguna biasa tetapi syarikat-syarikat yang terpaksa menaik tarafkan teknologi-teknologi mereka. Pada 1994, seorang saintis bernama Ajay Bhatt dari Intel dan juga kumpulan USB Implementers Forum yang terdiri daripada syarikat-syarikat teknologi seperti Microsoft, Compaq dan HP telah bergabung untuk membangunkan sebuah format sambungan universal yang dinamakan Universal Serial Bus. Dengan teknologi USB ini, jenama-jenama teknologi terkemuka tidak kira dari arena perkomputeran ataupun IT akan menggunakan pala USB untuk menyambungkan peranti-peranti dan aksesori kepada komputer-komputer pengguna. Format USB 1.0 mula digunakan pada penghujung tahun 1995 dan hadir dengan sokongan untuk sekitar 127 peranti pada satu palam yang boleh menghantar data pada kadar 12 megabit per saat. Tidak lama kemudian, format USB 1.1 diperkenalkan dengan sokongan untuk peranti yang hanya menggunakan data sebanyak 1.5 megabit per saat dan jumlah kuasa yang lebih rendah. USB 2.0 pula diperkenalkan pada tahun 2000 dan sehingga kini boleh dikatakan format USB yang paling banyak digunakan oleh syarikat-syarikat teknologi. Ini adalah kerana USB 2.0 merupakan format USB pertama yang hadir dengan beberapa ciri-ciri baru termasuklah sokongan penghantaran kuasa yang dapat dilihat melalui kabel micro USB yang digunakan oleh peranti-peranti pintar dan juga ciri plug and play di mana pengguna hanya perlu menyambungkan peranti-peranti seperti tertikus, papan kekunci dan storan pemacu USB tanpa perlu memasang sebarang perisian tegak ataupun driver pada komputer. Bercakap mengenai storan pemacu USB, peranti ini turut diperkenalkan pada tahun 2000 dan dibangunkan pada mulanya oleh IBM dan Track Technology. Pada saiz yang kecil, model-model awal pemacu ini mampu menyimpan data sebanyak 8MB tetapi dengan kemajuan teknologi yang pesat, pemacu-pemacu tersebut kini boleh menyimpan data yang jauh lebih besar dan banyak. Teknologi storan NAND yang sedang maju dengan pesat juga membolehkan pengguna untuk menghantar dan menerima data sepantas 480 megabit sesaat ataupun 60 megabit sesaat. Jauh lebih pantas daripada apabila format sambungan USB 1.0 diperkenalkan pada mulanya. 10 tahun kemudian USB 3.0 ataupun Super Speed USB diperkenalkan dan dengannya kadar penghantaran data yang jauh lebih pantas pada 5 gigabit sesaat ataupun 625 megabit sesaat. Walaupun rekaan kedua-dua palam ini adalah serupa, satu cara untuk membezakan palam USB 2.0 dan 3.0 ialah palam baru mempunyai corak berwarna biru terang. Palam USB 3.0 juga boleh dikenal pasti dengan logo Super Speed ataupun SS di tepi mana-mana komputer ataupun komputer riba yang digunakan. USB 3.0 juga adalah format di mana konsortium USB Implementers Forum mula memikirkan tentang penyelarasan format tersebut oleh kerana format-format seperti USB Type-A, Type-B, Mini USB dan Micro USB mereka merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk mereka memperkenalkan satu format yang lebih mesra pengguna. USB Type-C diperkenalkan dan melalui format sambungan ini pengguna tidak perlu lagi risau tentang memasang kabel secara terbalik kerana rekaannya yang selari di kedua-dua belah atas dan bawah. USB Type-C juga digunakan untuk memperkenalkan pengguna kepada sambungan USB 3.1 pada tahun 2013 yang menjanjikan kadar penghantaran data sehingga 10 gigabit sesaat iaitu dua kali ganda jauh lebih pantas dari USB 3.0. Tujuh tahun kemudian, USB 3.2 pula diperkenalkan dan kemas kini baru pada label Super Speed diperlihatkan melalui Super Speed Plus. Spesifikasi khusus untuk USB 3.2 ini agak mengelirukan tetapi cukuplah jika saya menerangkan bahawa spesifikasi yang paling berkuasa USB 3.2 Gen 2x2 ia mempunyai kebolehan penghantaran data setinggi 20 gigabit per saat. Apa yang menarik mengenai sama USB 3.2 ini ialah kelajuan penghantaran data dan kuasanya yang cukup laju dan besar dan ia mampu menampung sambungan paparan resolusi 4K dan 5K ke komputer dengan menggunakan satu kabel sahaja yang dinamakan Thunderbolt. USB 4 ialah format terbaru yang diperkenalkan oleh USB Implementers Forum dan buat masa ini ia masih belum digunakan pada mana-mana komputer dan peranti. 
tapi berdasarkan spesifikasinya yang sudah pun diumumkan secara rasmi ia mempunyai kadar penghantaran data sepantas 40GB per saat Bukan itu saja, USB 4 akan menyokong teknologi pengecasan USB power delivery yang mampu menampung kuasa pengecasan setinggi 100W di mana pengecasan sepantas untuk apa saja jenis peranti boleh disokong Sekian saja perkongsian saya mengenai sejarah palam USB ini Anda telah bersama saya Nazrin, majalah teknologi untuk negara